ചൈന കള്ളം പറഞ്ഞു ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു കേവലം വൈറലായ ഒരു ട്വീറ്റിനപ്പുറം മറ്റെന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ മരണദൂതിൻ്റെ പെരും നുണക്കാലം പടച്ചുവിട്ട ചൈനയെ ലോകത്തിലെ വൻ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായല്ല മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഭീഷണിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായാണ് ഇന്ന് ലോകം കാണുന്നത് മാറ്റങ്ങളാണല്ലോ ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് കുറച്ചു മാസങ്ങൾ മുമ്പ് വരെ ചൈനീസ് സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡൻറ്റ് ഷീ ജിങ് പിന്നിൻ്റെ കീഴിൽ ലോകമെമ്പാടും ചൈനയെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടായി വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമെന്ന പരിദോഷത്തോടുകൂടി മനപൂർവ്വം കോവിഡിനെ പറ്റി നുണ പറഞ്ഞതോടുകൂടി ബ്രാൻഡ് ചൈനയുടെ പ്രതാപത്തിന് വലിയ മങ്ങലേറ്റ് കഴിഞ്ഞു ചൈനയെ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്ന പക്ഷേ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമെന്ന് ലോകം എമ്പാടും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിളിച്ചുപറച്ചിൽ ഏറ്റുപറയുകയാണെന്ന ഭൂരിപക്ഷം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആഘാതം ലോകമെമ്പാടും പ്രകടമായതിനു ശേഷം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൈനയെ വ്യക്തമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും വൈറസിനെ ചൈന വൈറസ് എന്ന് പരസ്യമായി വിളിക്കുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ ചൈന അല്ലെങ്കിൽ വുഹാൻ വൈറസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഗോള രീതി ഇന്ന് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി നിരവധി രോഗബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്കെതിരെ മാസ്കോ ഫോബിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാരീരിക അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ചൈനയ്ക്കെതിരെ ടെക്സസിൽ ഇരുപത് ട്രില്യൺ ഡോളർ കേസാണ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ആരോപണമെന്തെന്നാൽ ചൈന ജൈവായുധമായി കൊറോണ സൃഷ്ടിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും വിട്ടയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ചൈനയ്ക്കാണെന്നും അതിൽ ലോകത്താകെ എത്രമാത്രം അമർഷം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നും വ്യക്തമാണ് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്നതിന് ഇപ്പോൾ അർത്ഥതലം വേറെയാണ് വുഹാനിലെ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം അതിക്രൂരമായി അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിക്ക് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ചൈനീസ് പൗരന്മാർ ജീവിതവും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തി വലിയ വില നൽകി വൈറസ് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ച ശേഷം ചൈനക്കാർ ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹിക അകലം നേരിടുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയുടെ കേന്ദ്രമായി ലോകം കാണുന്നു അതേ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ചൈന ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ നിന്നും വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പൗരന്മാർ കടുത്ത നിരാശയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനത അവർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഷീ ജിങ് പിങ്ങിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർത്തുന്നു കഠിനമായ അടച്ചുപൂട്ടൽ സമ്പൂർണ്ണ മാധ്യമ സെൻസർഷിപ്പ് വൻ പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിട്ടും വസ്തുതകൾ മറച്ചു വെച്ചവർ എന്ന പേരുദോഷം മാറ്റാൻ ചൈനീസ് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ര വേഗം കഴിയുകയുമില്ല കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ലോകം കരകയറിക്കഴിഞ്ഞാലും ചൈനയ്ക്ക് ഈ വിശേഷണങ്ങളും ആഗോള സാമൂഹിക അകലവും ഏറെ നാൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും സംശയമില്ല ഇത് ചൈനയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പോലും വഴിവച്ചേക്കാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പരവതാനിയിലേക്ക് ചൈനീസ് ജനത മാറി കാൽവെക്കാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അതേ പഴയകാല വിപ്ലവകാരികളുടെ നാട്ടിലെ പുതുതലമുറ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പുതിയ അർദ്ധതലങ്ങൾ തേടുകയാണ് സംശയമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്